ورحمة الله وبركاته kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Muhammad Ali Clay ni mpiganaji wa ndondi maarufu sana katika historia ya medani hiyo katika miaka kadhaa iliyopita pengine 30 kurudi nyuma bwana huyu alikuwa maarufu sana katika ulingo <coughs> wa ndondi na pengine ni katika watu ambao historia ya medani hiyo haitofutika bali pengine anaweza kutizama kwamba ni mtu ambaye amewahi kuwa maarufu kuliko mwingine yoyote katika medani hiyo. Alipoamua kwamba aingie katika mchezo huo na mashindano ya ndondi. Alikwenda kwa mwalimu wa mchezo huo ambaye ni maarufu na ni mtaalamu mkubwa. Akamweleza nia yake kwamba anataka kuwa mmoja katika washiriki wa mchezo huo. Bwana yule alimkubalia lakini akampa kitabu, akamwambia kasome kitabu hiki. Muhammad Ali Clay alichukua muda wa siku kumi kukisoma kitabu kile. Kitabu chenyewe kilikuwa kinahusu positive thinking tafkirul ijabi kufikiria kuwaza mawazo mazuri kwa hivyo alitumia muda wa siku kumi. alipomaliza akamrejeshea yule mwalimu kile kitabu mwalimu akampa kitabu cha pili kitabu ambacho alitumia muda wa wiki nzima kukisoma kitabu chenyewe cha pili kilihusu namna ya utekelezaji wa mawazo mazuri au kufikiria fikra chanya katika maisha ya binadamu alipomaliza akakirejesha kitabu kile mwalimu alimpa cha tatu alipoona mtiririko wa kupewa vitabu unazidi alihamaki akamwambia mwalimu mimi bwana nimekuja kwa kujifunza ndondi sio kusoma yule mwalimu akamwambia na mimi nataka kwanza kukupa uwezo wa kupambana na fikra zako kabla hujapambana na mtu mwingine ushindi unaanzia katika fikra fikra sahihi ushindi unaanzia pale ambapo mtu atakuwa na confidence thika kujiamini kwamba anaweza kwa hivyo hatua ya kwanza ya mafanikio huanzia hapo na ndipo ambapo Muhammad Ali Clay baada ya kuwa na positive thinking mawazo chanya na wala si mawazo duni aliweza kuwa mtu adhimu katika ulimwengu wa ndondi mada tuloanza kuzungumza katika wiki iliyopita inahusu mafanikio na faraja yani annajahu wa saada katika maisha tukasema mafanikio tunayokusudia ni mafanikio katika dunia katika yale mambo yanayoitwa kuwa ni ya dunia na mafanikio katika akhera kwa hivyo ni mkusanyiko wa kufaulu na kufanikiwa hapa duniani kuishi maisha mazuri na akhera vile vile kuishi maisha mazuri na tulisoma aya nyingi za Qur'ani na tukaonesha kwamba Uislamu haumkubali mtu anayeacha akhera aka ikumbatia dunia wala haimkubali mtu anayepiga teke dunia 
akashikamana na akhiratu kwa maana ya kwamba kushikamana na dunia peke yake pasina akhira haifai kushikamana na akhira peke yake pasina dunia haifai kwa hivyo dhana sahihi ya mafanikio kwa mtazamo wa Kiislamu ni kuipata dunia na kuipata akhira kuweka uwiano baina ya viwili hivi miliki mali kuwa na cheo kikubwa kuwa na elimu nzuri kuwa na nyumba mardadi kuwa na kipando kizuri kuwa na kuwa na kuwa na kuwa kila ambacho kinatarajiwa kuwa ni mafanikio kimaada lakini usisahau kiroho vile vile na vitu hivi vinakwenda sambamba bali dunia yako itumie vizuri kuipatia akhira wa bitaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhira tafuta kupitia kila alichokupatia Mungu kama ncheo kama ni afya kama ni mali kama ni elimu vyote hivi vitafutia akhira kwa maana usifanye mambo ambayo yanakiuka maamrishi maamrisho wa Mungu katika kuimiliki dunia yako tukasema hivi kikwazo kikubwa cha mafanikio ya binadamu kwa sababu akishafanikiwa hatimaye anatoka katika mafanikio anapata faraja binadamu anaweza kuwa na malengo mengi na hakuna binadamu asiyekuwa na malengo na tutakuja kuzungumza mada maalumu kuhusu malengo lakini tatizo la binadamu wengi wenye malengo uhalisia wa malengo yao haufanani na dhana nzima ya malengo mara nyingine huwa si lengo bali ni njia ya kufikia lengo lakini yeye hutizama kuwa ni lengo na hapo ndipo tutakapokuja kuzungumza kusahihisha mitazamo potofu katika malengo ya binadamu unapotaka kuwa kufika chuo kikuu si lengo ni njia kukufikisha katika lengo sasa ukimuona mtu ambaye lengo lake ni kufika chuo kikuu basi huyo ana malengo ambayo si sahihi chuo kikuu hakiwezi kuwa ni lengo baada ya chuo kikuu nini ndio lengo lakini tutakuja kuona kwamba binadamu wote wanapigania mafanikio katika medani mbalimbali lakini je mafanikio ndio lengo hapana lengo kuu la binadamu japo wengine hawawezi kujieleza ni kupata faraja yani asaada happiness sasa watu hukosea njia wakadhani kwamba mafanikio yanapatikana kwa kuikumbatia dunia peke yake au akhera peke yake hivi viwili lazima viende sawa sawa kikwazo kikubwa cha kufikia mafanikio na hatimaye faraja tulisema ni kutokuwa na confidence kufeli kujithamini kujitathmini wewe lakini na kukubali tathmini potofu dhidi yako ukabweteka ukaumia ukashindwa kusonga mbele tulitoa mifano mingi ya maswali ambayo mtu anaweza kujiuliza kuyarudia kutapoteza muda wetu ulishawahi kufikiria kwamba huwezi au kusema jamaa hawanipendi au mimi sivuti jamaa watanionaje bwana hawatunisikiliza bwana labda wewe useme au mtu anasema je ni kiharibu au naweza nikakosea au siwezi kuwa mcha Mungu kama fulani mimi bwana nina hasira sana siwezi kuswali swala ya asubuhi bwana mimi bwana siwezi kuhifadhi Qur'ani jamaa kandhalilisha sana yule mimi siwezi kuacha sigara bwana mimi bwana nasahau sana yote haya yameshakutupitikia sisi na ni mawazo hasi na tutakuja kuona kwamba akili ziko za aina mbili yanaingia katika memory ya moja katika hizo aina mbili za akili na hufanya kazi itakayoathiri maisha ya huyu mtu sasa tulisema kwamba binadamu anafikiria na kuwaza takriban fikra 1600 kwa siku wastani wa binadamu mmoja na asilimia themanini zote ni fikra duni au chanya au hasi duni sasa tuendelee tulitoa kisa cha kuku na yule bwana ambaye alikuwa akidhani na kufikiria akiwaza kwamba yeye ni punje ya hindi kwa hivyo akiogopa kuku kuamini kwamba unaweza na kutokata tamaa ni hatua muhimu sana kuelekea mafanikio 
Thomas Edison ndio mtu ambaye aligundua kinachoitwa light bulb sasa hivi ukitizama katika majumba yetu tunaweka bulb nyumba inaangaza tunaweza kutumia umeme ku kufanya umeme ule sasa utusaidie katika kutuangazia katika nyumba zetu hatutumii tena chemli wala koroboi wala kandili kwa jitihada za bwana huyu Thomas Edison lakini Thomas Edison alifanya majaribio 999 rekodi nyingine zinasema au sosi nyingine zinasema ma, majaribio elfu moja la elfu moja na moja ndipo alifanikiwa lakini yote mengine alikuwa akifeli na ninasema alikuwa akifeli kwa mtazamo wa kivaher lakini kwa hakika kila jaribio lilikuwa likimnyanyua kufikia katika mafanikio swali lao kama Edison angesema kwamba madhali nimefanya mara moja mara tatu mara kumi, mara thelathini, mara mia, mara mia tatu. kwa nini niendelee mpaka mara 999 au mara elfu moja? swali lao ingekuwa ni mimi na wewe tungeendelea katika majaribio au tungekata tamaa kitu gani kilichomfanya Thomas Edison aendelee kujaribu tu majibu ni rahisi ni kwa sababu aliamini kwamba anaweza pamoja na kuwa alifeli katika majaribio yote kwa hivyo kufeli mara ya kwanza katika mtihani wa kidato cha pili kidato cha nne kidato cha sita au unapokuwa chuo kikuu kozi fulani umefeli umepata supplementary hakuna maana kufeli katika maisha na ukishaweka mawazo kwamba huwezi ile akili iliyojificha tutakayoelezea huko mbeleni inshallah ina rekodi na huo inakuambia na hatimaye kuathiri vitendo vyako na uwezo wako kwa hivyo hapa tunajifunza kwamba kuanguka katika biashara kupata hasara katika biashara ndiyo sunna ndiyo kaida ndiyo kanuni ya mfanya biashara yoyote hakuna ambaye hakuwahi kufanya biashara ya hasara na ikiwa kila unapopata hasara unafunga biashara yako basi utafanya biashara nyingi sana katika maisha yako ikiwa ukifeli utaacha masomo basi hakuna jambo ambalo utalifanya bila kufeli hatimaye utagundua kwamba hakuna nafasi na ukutosha katika maisha ni kuamini kwamba unaweza hata kama mara moja mara mbili mara tatu jalia mara mia moja na kasome historia ya watu wa adhimu wote kama kina Abraham Lincoln wa Marekani waliweza kuanguka katika mambo kadhaa ikiwemo elimu na vile vile katika nafasi za kisiasa lakini hatimaye alishinda na kuwa si tu rais wa Marekani bali mtu adhimu katika historia ya Marekani aliyewahi kuleta uwiano na maisha ya pamoja yasiyokuwa na ubaguzi na matabaka hasa baina ya weusi na wasiokuwa weusi Qur'ani inatupa mifano ya watu wenye fikra duni wanahisi uduni inferiority hawa ni watu katika jamii ya mayahudi kizazi cha bani Israeli kizazi cha Israeli yani kizazi cha Yakobo walipoomba kwa Mwenyezi Mungu kwamba awa teulie kiongozi ili kiongozi yule awe jemedari katika vita vya mapambano dhidi ya mtu dhalimu mwenye sifa za kifiraun aliyejulikana kwa jina la Jaluti kiongozi aliyeteuliwa na Mungu jina lake ni Thaluti Daud akiwa kijana mdogo nabii huyu wa Mwenyezi Mungu kabla hajatumwa kuwa nabii alikuwa ni askari kijana katika jeshi la Thaluti Mwenyezi Mungu akawatia mtihani akawaambia Inna Allaha mubtalikum binaharin huko muendako kupambana na Jaluti Mungu atakutieni mtihani wa mto faman shariba minhu falaisa minni atakayekunywa katika mto huo 
hatokuwa katika mimi yani si watu si katika watu wangu wa man lam yata'amuhu fa innahu minni ambaye hato onja hato kula hato kunywa katika mto huo basi yeye ni katika watu wangu haya ni maneno ya kiongozi aliyeteuliwa na Mungu Paluti illa man ightarafa ghurfatan biyade ila yoyote yule atakayechukua kidogo kwa mkono wake akanywa huyo hakuna tabu Mungu anasema fasharibu minhu illa qalilan minhum basi wakanywa katika mto huo ila wachache katika wao wachache manake wengi walikunywa falamma jawazahu huwa pindi alipovuka mto huo yeye taluti walladhina amanu ma'a na wale walioamini pamoja naye qalu wale waliokunywa wengi wakasema la taqata lana liyauma bijaluta wa junudi sisi hatuna uwezo leo hii wa kupambana na jaluti na majeshi lake au majeshi yake sasa hawa hawajapigana wala hawajaingia katika vita lakini mawazo yao yanawaambia yana hatuwezi wakatamka hatuwezi bwana kuna watu sampuli hii kuposa huja posa unasema sitakubaliwa huo ni udhaifu ni, ni lack of confidence ni kuwa na low self esteem kuwa mtu ambaye unajidunisha unajitathmini tathmini duni na hili ni tatizo hujiamini huwezi kufanya biashara kama fulani kabla hujaianza unaamini kwamba huwezi yule ni mwanamke pia anahitajia mume kwa nini unasema siwezi kukubaliwa kapose jiamini kwa nini unasema siwezi kufaulu kwa nini unasema siwezi kuhifadhi Qur'ani na kuuliza swali lau kama pakiwa na nchi na kuna baadhi ya nchi hivyo mfungwa hupunguziwa kipindi cha kufungwa iwapo atakuwa amehifadhi Qur'ani swali wewe unawasema huwezi kuhifadhi Qur'ani lau la samaha Allah umepata kesi mbaya ukafungwa miaka 15 au zaidi lakini ukaambiwa ukihifadhi Qur'ani utatoka muda wote ule yani Qur'ani itakukomboa kule kuhifadhi swali umefungwa miaka 15 unadhani kwa kuambiwa vile utatumia muda gani kuhifadhi Qur'ani yote hapa mjadala si kwamba unaweza au huwezi utaweza tu swali hapa ni kwamba utatumia muda gani na hakika kwamba mwaka mmoja kwako utakuwa ni mwingi kuhifadhi Qur'ani ili utoke usikae miaka 15. Ala kumbe basi unaweza? Na ni kweli unaweza? Kwa hivyo yoyote ambaye amewahi kuhifadhi Qur'ani ina maana kwamba mwingine yoyote pia anaweza hata akisilimu leo. Sasa hawa kasema qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah wa kasema wale wanaoamini kwamba watakutana na Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah ni makundi mangapi machache yameweza kushinda makundi makubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu learning by experience na ndivyo wanavyosema na saikolojia kwamba ikiwa kuna mtu yoyote aliwahi kufanya jambo fulani la kimafanikio yoyote mwingine anaweza yani mimi na wewe na mwingine wote wanaweza nauliza swali jingine tabia ya mazungumzo haya yanahitajia ushiriki yanahitajia kuuliza maswali ya kuweza kuchemsha bongo lau kama kutakuwa na mashindano mashindano ya kutoka mahala mpaka nukta A mpaka nukta B marathon ndio lakini washiriki wanatakiwa wae watu milioni kumi. Suala so, ni kwamba wewe ukisikia idadi hiyo ya washiriki utashiriki na wewe Hapa ndipo ambapo confidence ya mtu inapimwa zawadi itakayotolewa ni fedha nyingi sana 
mabilioni ya fedha hamu ya kushiriki upate zawadi unayo lakini umesikia ni watu milioni kumi, je utashiriki ukisha hisi kwamba huwezi kwa sababu ya ukubwa wa idadi ya watu hii inaonyesha namna gani hujiamini lakini ukweli ni kwamba wewe umewahi kushiriki na kushinda katika kile kinachoitwa spams racing to egg pindi ambapo spams inatoka kwa mwanaume kuelekea katika yai ile safari ya kasi ya kwenda kutunga mimba kuna viini pale ambavyo vinaweza kumtengeneza binadamu mimi na wewe wataalamu baadhi wanasema kiasi cha milioni 45 wengine wanasema baina ya milioni 45 mpaka milioni 150 wengine wanasema milioni mia moja. lakini hatimaye kila binadamu aliyekuwa hai unayemuona ni mshindi aliyeshinda aliyeshinda wengine mimba ikatungwa akaweza kuwepo kama uliweza kushinda wakati ule kwa nini leo ushindwe kushinda kwa hivyo kumbe basi unaweza ukashinda kinachotakiwa ni kuamini kwamba unaweza tatizo ni kwamba tunaamini kwamba mabadiliko yanawezekana ndio binadamu anaweza kubadilika tulisema tatizo kubwa ni mindset mjengo wa akili yake kule kuamini kwamba hawezi ku change mindset ni kitu kinawezekana kubadilisha mtazamo na mawazo yako lakini kuna kazi ndio ile tuliona kisa cha kuku na yule bwana ukishabadilika kuna tatizo jingine tatizo la kukubali mabadiliko je unakubali mabadiliko kuishi katika hali mpya nini maana ya kuishi katika hali mpya kutengeneza mawazo yako yakawa ni positive sio negative usiamini kwamba watu wanakuona wewe hufai usiwadhanie watu vibaya usijitathmini kimakosa amini kwamba unapendeza amini kwamba unakubalika amini kwamba jamii inakupenda na pindi utakapoona kwamba wachache watu anakuonyesha dhahir amini kwamba ni wachache lakini usikubali mtu asiyekuwa wewe mwenyewe kukuamulia fikra zako yani wewe ufikirie vile anavyofikiria ndio utaona mtu akiambiwa bwana hujapendeza anatafuta watu wengine karibu saba na zaidi jamani sijapendeza kwa sababu anataka kupendeza kwake kuwe kwa mtazamo wa watu wengine wewe amini mwenyewe kwamba madhali umehakikisha umevaa sawa sawa uko sawa sawa wewe unapendeza kwa sababu ukiamini kwamba kinachosemwa ni sahihi na kila kinachosemwa ni sahihi huyu Edison tuliyomzungumza walimu wake walikuwa wakisema Edison ni too stupid to learn anything alikuwa ni mpumbavu asiyeweza kusoma chochote lao kama angeamini tathmini ya walimu wake dhidi yake asingeweza kufanya jambo ambalo walimu wake wenyewe hawakufanya Charles Darwin ni mtu ambaye ana mchango mkubwa katika elimu ya matabaka ya ardhi yani geology na katika biology ana mchango mkubwa sana katika mambo kadhaa mnayosoma mashuleni mengine ambayo sisi wanadini tunayakataa kama tunapozungumza kuhusu evolution of man lakini kuna fikra kwa kiasi kikubwa zinakubalika na kuna fikra ambazo mpotofu kwa mfano katika masala ya natural selection inahitaji maelezo marefu hatuna fursa hiyo kuamini kwamba nature ndio iko responsible na yanayofanyika ni kosa kweli nature ni kanuni iliyowekwa na Mungu lazima tuamini kwamba kuna anayesababisha sababu musabibul asbab na hii inafundishwa katika philosophy dhana ya causality kanuni ya usababishi sisi tunaamini kwamba Mungu ndiye ndio aliyekuwa nyuma ya sababu. Sasa tatizo lake ni lile. Lakini mchango katika biolojia na Marekani katika wanaokubalika sana japo alikuwa si Marekani nadharia zake zina nafasi kubwa sana katika ulimwengu wa kimagharibi kwa ujumla. 
walimu wake baba yake msomi na watu wote waliomzunguka walimuona ni mtu baridi si muelewa na amefeli sana katika masomo yake je angeamini wanavomuona wengine angeweza kufaulu kwa hivyo makosa yako hapa kujithamini kujitathmini kima kosa ukawa na mawazo duni kwamba huwezi na kukubali tathmini za wenzako zinazokudunisha jiamini usishushwe chini na wengine kwa namna wanavyokutizama mtazamo duni kwa hivyo tutizame nukta mbili hizi sasa kukubali mabadiliko kwanza mabadiliko yanawezekana ni wewe kuamua tu na yanaanzia katika kubadilisha fikra zako utoke katika kuamini kwamba wewe ni mtu duni katika kuamini kwamba matatizo yako ni zao la watu wengine wao ndio sababu ukubali kwamba wewe ndio chimbuko la matatizo na wewe ndio una solution katika mikono yako wengine wamekuweza au wameweza ikiwa ni kweli kwa sababu ya udhaifu wa ndani ulokuwa nao wewe kwa hivyo tusirushie watu wengine hii ni moja katika mambo yanayomchelewesha mtu kufikia mafanikio kwa hivyo usikubali tathmini potofu dhidi yako duni na wewe usijidunishe amini kwamba unaweza na tutakuja kuona mbeleni namna ya suluhisho vile vile ni kusema unaweza kusema mimi naweza kwa sauti na hilo tutaliona kwamba ni kitu gani kinachotokea na tutaona aina mbili za akili kama walivyogawanya wana saikolojia na kwamba maneno yako unayosema yanarekodiwa katika akili iliyojificha tutaielezea na yana nafasi gani katika kuathiri akili hii ya dhahiri tunayojua na hasa ikiwa hiyo akili iliyojificha kibayokisaikolojia ina nguvu zaidi kuliko hii ya wazi na hailali hufanya kazi hata mtu anapokuwa amelala na ina athari kubwa sana kama ambavyo tutaona kwamba watoto inafanya kazi kwa kasi zaidi na utaona watoto imagination kwao ni kubwa zaidi kuliko watu wazima kwa hivyo tutaona huko mbeleni kwamba katika utatuzi ni kule kusema kwa sauti na hili lina athiri vipi ndipo takuja katika Uislamu kwa nini tunaambia kutamka bismillah kutamka maneno fulani fulani na maneno mengine yamependekezwa kusemwa kwa sauti sasa katika matatizo makubwa ni kule kukubali mabadiliko unapokubali mabadiliko ina maana uache yale ya nyuma za yote mtume na Qur'ani vyote vinatufundisha vikisema Tusiku, tusiwe na dhana mbaya kwa watu. Kwa hivyo ukiona watu wamekaa mahala wanacheka wa hukumu kwamba hawakucheki. Ukiona mtu amefanya harakati zozote zile movement yote ile ishara zozote zile mbele yako usiwahi kusema kwamba mtu yule amekukebehi wewe. Ukiwa umempigia mtu simu mara moja mara mbili mara tatu hapokei usiwahi kusema amekudharau au hataki kupokea simu yako chukulia kwamba yuko katika dharura fulani imemfanya asipoke usiseme siwezi siwezi kuacha sigara usiseme mimi nina hasira sana haya maneno unayosema tumezungumza huko nyuma yanatengeneza vitendo na hatimaye shaksia yako na hatimaye future yako mustakbali wako jenga dhana nzuri kwa wengine na fikiria mawazo chanya sio hasi na wafikirie wengine hivyo hivyo usifikirie kasoro zako fikiria yale mambo ambayo yanaonyesha ufanisi kwa upande wako kukubali mabadiliko ni tatizo ku change mindset ni tatizo na inahitajika hapo kufanya jitihada sana na tutazungumza mbeleni kwamba ni vitu gani vya kufanya ili uwe sasa una mtazamo chanya badala mtazamo hasi kisa kisa hiki tutakiita kwamba ni soksi za kalasinga katika masimulizi panasemekana kwamba mmoja katika viongozi wa India alikwenda katika mkutano wa kimataifa na aliongozana na waziri wake mmoja katika mawaziri wake ambaye ni kalasinga walipokuwa katika mkutano ule na wakuu wa nchi mbalimbali palisikika harufu mbaya 
mbaya harufu ya soks soks kunuka ikakera sana watu baadaye ikagundulika kwamba zinatoka kwa bwana yule waziri kalasinga kiongozi wa nchi ile india akaingiwa aka na kero kidogo ikabidi ahakikishe kikao kinachofuata jamaa kanunuliwa soksi nyingine mpya kwa hiyo bwana yule akapewa soksi mpya asiaibishe lakini walipoingia katika kikao cha siku iliyofuata harufu bado ikawa inasikika lile likamkera sana bwana yule kiongozi wa nchi ilibidi anyanyuke katika kikao aende kumnongoneza waziri wake amwambie bwana we vipi si tulinua soksi nyingine bwana yule kalasinga kanyosha miguu yake akasema yeye ni hizi hapa nimevaa lakini wakati huo akasema zile za jana hizi akazitoa mfukoni nini maana yake bwana yule hajapokea mabadiliko kwa maana ya kwamba haja kubali kuhama kule alipokuwa mwanzoni soksi mpya nazo na za zamani pia hajaziacha kazi beba kwenye mifuko yake unapotaka kubadilika mabaki ya sifa za zamani usia ya kumbatie hauwezi ukawa umehama umeingia katika nchi fulani na wakati ule ule ukawemo katika nchi yako huwezi ukahama kutoka katika positive thinking katika negative thinking mawazo duni na wakati huo huo ukwenda katika mawazo hasi e, e, chanya na wakati huo huo ukakumbatia mambo ambayo yanaambatana na mawazo duni ukitaka kuhama hama moja kwa moja na ndiyo kisaikolojia usiseme nitafanya sema nafanya kusema nitafanya ni kosa kwa sababu tutaona hiyo akili iliyojificha haijui kupambanua nitafanya inabaki kuwa nitafanya katika akili hiyo kwa hivyo kesho nitafanya inabaki vile vile nitafanya lakini ukisema nafanya na ndio maana utaona kwamba kutumia kitenzi cha kilichopo cha muda huu wakati uliopo ndio njia muafaka ya kuleta mabadiliko usiseme nitaswali sema na swali lakini okay, sasa hivi usiseme nitakuwa msafi sema ninakuwa msafi wakati huu maamuzi yanatakiwa yahusu kitenzi cha wakati uliopo na unapoamua kubadilika acha mabaki ya zile sifa za nyuma Kiislamu tunasema unapoamua kubadilika mali za watu rudisha huwezi ukabadilika kuwa muungwana mu'min wakati unakumbatia mali uliyochukua kwa njia ambayo si ya halali we huja kubali kubadilika huwezi ukabaki na soksi za zamani mfukoni zinatoa harufu na umevaa soksi mpya ukaamini kwamba umebadilika harufu taendelea kuisikia hama rudisha haki za watu tutaamini kwamba sasa umeshifti kutoka katika hali ile ya zamani duni ya, ya dhulma na umehamia katika hali nyingine sasa kwa nini mtu anakuwa na negative thinking our thoughts mawazo duni mabaya siwezi jamaa watanionaje mimi bwana nimedhalilishwa sana bwana mimi nina hasira sana yote haya unayoyasema yanakuathiri wewe katika vitendo vyako kwa nini binadamu anakuwa na mtazamo potofu na mawazo duni ambayo ni kwa asilimia themanini na yanamchelewesha katika mafanikio kuna sababu nyingi lakini hapa nataja sababu chache ya kwanza ni suu kuwa na dhana mbaya Mungu anasema katika sura tulhujurati ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adhanni inna ba'dha adhanni ithm enyi ambao mmeamini epukeni sana kuwa na dhana hapa nakusudia dhana mbaya kuwadhania wenzako kutafsiri wenzako 
tafsiri potofu akicheka amekucheka wewe As, akichelewa kupokea simu amekudharau akikuhoji jambo unasema nia yake ilikuwa ni kuleta fitna unamdhania mtu dhana mbaya tu una tafsiri maneno yake tafsiri hamsini zote mbaya humdhani dhana nzuri hili limekatazwa katika Qur'ani surati al-hujurat aya 12 kwanza linakudhuru wewe lakini linadhuru jamii kwa sababu linaleta uharibifu katika jamii uwiano na maingiliano mazuri baina ya wanajamii yanaharibika kwa sababu wote hawatizamani vizuri kwa hivyo kinachotakiwa uwadhanie wenzako dhana nzuri uamini kwamba wao si wabaya kwako na hadithi inasema mdhanie ndugu yako mu'min dhana nzuri mara sabini kabla hujadhania dhana mbaya sasa mpaka umalize mara sabini hutokuwa na fursa ya kumdhania dhana mbaya ukimdhania vibaya unaumia wewe kwanza lakini pia uta take action accordingly ndio maana tunasema mawazo mabaya huathiri vitendo baadaye utachukua hatua mbaya dhidi ya yule unayemdhania vibaya pengine umempa salamu alikum hakusikia ana mawazo unasema jamaa umemwona yule nampa salamu haitiki lakini pengine kweli anaogelea katika mawazo wala haja kuona pengine anaendesha gari umemsalimia macho yake yanalenga yanakuangalia wewe lakini haja kuona inawezekana kabisa sema jamaa yule bwana amdharau sana bwana msalimia lakini bwana anajidaiha nioni kanitizama hivi jenga taswira ya kwamba bwana yule haja kuona na mjenge taswira nzuri tu kuwa na mawazo mazuri itakusaidia wewe na kusaidia jamii kwa hivyo dhana mbaya ni kitu cha kwanza Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini inja akum fasiqun binaba'in akija fasiq na habari yoyote ile fatabayyanu hakikisheni kwa nini wewe kila unachoambiwa tu unakipokea jamaa yule hakupendi siku inaofuata ukikutana naye salamu alikum huitiki umehakikisha unaohakika na habari hiyo kila linalonukuliwa ni sahihi dhana mbaya hujenga mawazo mabaya atafikiru salbi negative thoughts au thinking zinatokana hatua ya kwanza ni kuwa na dhana mbaya leo tutaishia katika nukta hii moja tu ili Mungu akitupa uhai insha Allah tuelekee katika nukta ya tatu na nyingine ya pili na nyingine insha Allah katika kikao chetu kijacho tukumbuke aya tuloisoma ni ile aya yetu inayosema kwamba Bani Israil kundi kubwa la Bani Israil lilishindwa kuingia katika mapambano na Jaluti kwa sababu tu waliamini kwamba hawawezi na si kwa sababu walipigana na wakashindwa hapana qalu la taqata lana liyawma bijaluta wa junudi hatuwezi leo hii hawa kuingia kwa kuamini tu kuwaza tu kwamba hawawezi lakini wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah wakasema wale wanaoamini kwamba watakutana na Mungu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah ni makundi mangapi machache yalishinda mengi makubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ile dhana ya kisaikolojia inayosema chochote kilichofanikishwa na binadamu yoyote wewe pia au mwingine yoyote yule pia na yeye anaweza hao waliamini madhal kuna watu wachache wameweza kushinda wengi katika historia ya binadamu na sisi wachache pia tunaweza kwa hivyo waliingia na wakashinda na hivyo ndivyo inavyotakiwa katika kuendea mafanikio na hatimaye faraja madhal kuna mtu tajiri mkubwa unayemjua alikuwa mtu duni akaweza kuwa tajiri mkubwa wewe unaweza Madhal kuna mtu profesa mkubwa ameweza kuwa profesa na wewe pia unaweza. Lakini ukisoma amekuwaje profesa utakundua alikuwa akifeli, alikuwa akitoroka mara nyingine shule, alikuwa kaidi lakini hatimaye amefaulu. Madhal kuna mtu ni mcha Mungu na ni mwanachuoni mkubwa wa kidini ni Hifafidhul Qur'an na wewe pia unaweza. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. نسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه ولي التوفيق وبه نستعين والحمد لله رب العالمين 
Na msikizaji uh, bila shaka utakuwa umepata kitu kutoka kwa Sheikh Abdul Razak Amir Juma. Nafasi ni kwako kwa takriban dakika hizi zilizobaki uh, kama utakuwa tayari karibu sana uweze kutupigia simu katika 0676511233 kama unaswali lolote la kuweza kuuliza nafasi ni kwako kwa sasa kupitia 0676511233 hizo ndio nambari ambazo unaweza kupiga simu na moja kwa moja uh, ukapatiwa majibu 0676511 Mbili, tatu, tatu. Katika laini msikizaji, salamu alaikum. Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Tunazungumza na Azishi Muzamaji napatikana hapa hapa katika jiji la Dar es Salaam, Chanika Masantura. Karibu sana Sheikh, anakusikiliza. Asante. Sheikh nimemsikiliza, nimempata maneno mengi. Eh, nimejifundisha kupitia yeye na mimi swali langu napenda kuuliza ambapo hata mtu afahamu apitie kujua mimi wanapenda kuuliza swali hili pale mazishi mengi kuna baadhi ya mazishi watu wanapenda kuzika wanakuwa hawasomi tu na kuzika marehemu kimya kimya mpaka wanafika kule kabulini yani dua inakuwa sio sana mpaka mpaka wanafika kule kabulini na kwa dua hakuna hata la ila ila wao hakuna labda kule kwa kabulini na kwa hiyo ni sawa hii na hai kisha maliza haya asante sikiliza shana kujibu طبعا ili tuweze kwenda sambamba na mtiririko wa mafunzo haya tunayojaribu kuyatoa mm. tunapenda maswali ya lenge sana katika haya tunayozungumza kwa sababu Naam. kipindi hiki kiko siku zote kesho tutazungumza mengine kesho kutoa mengine fursa itakwepo bado ya kuuliza mm. lakini kwa sababu ana huyu tayari ame amezungumza ame hewani na watu wengi wamesikiliza basi tutamjibu kwa muhtasari naam ni sawa kusoma chochote kinachoashiria kumuombea dua marehemu au kinachoashiria kumtukuza Mwenyezi Mungu wakati ambapo watu wanakwenda kumzika Muislam. Kwa hivyo kupiga marufuku si sawa. Bali ndivyo ilivyokuwa katika mila ya Kiislamu na ndivyo ilivyopokewa na ndivyo tumekuwa tukifanya sisi kama Waislamu katika utamaduni wetu kwamba wakati tunapokwenda kumzika Muislamu wenzetu hutamka la ilaha illa Allah au maneno mengine yanayofanana na hayo yanawaashiria kumtambua Mungu na kumtukuza lakini vile vile kumuombea marehemu kwa sababu imethibitika hilo kwa aya za Qur'an rabbana ighfir lana wal ikhwani nal ladhina sabaquna bil imani Mwenyezi Mungu anatufunza katika Qur'ani kwamba mu'min ni yule ambaye anasema ewe Mola wetu mlezi tusamehe na uwasamehe ndugu zetu walotutangulia kwa imani. Kwa hivyo tunaweza tukamuombea kwa sauti inausikika au kwa sauti ya chini hakuna tatizo katika hilo. Wallahu alam. Na, na msikizaji uh, kikubwa ni ulize uh, swali kulingana na kile ambacho Sheikh amekizungumzia hapa. Usitoke nje ya mada ambayo inazungumzwa. Katika laini msikizaji salamu alaikum. Alaikum salam Salama kabisa. Tuazungumza na nani kutoka wapi? Mimi ndio ala magani kabai ipo Chamanzi. Karibu sana kutoka Chamanzi. Swali kwa Sheikh. Nauliza ina maana kila mtu mwenye mafanikio lazima awe na mawazo chanya kama anavyosema Sheikh hapo. Okay, asante sikiliza. Naam. Toba an tumesema kwamba moja katika siri kubwa ya mafanikio ni kuamini kwamba unaweza kujikubali we mwenyewe na hii ni siri kubwa ukitizama mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu hawakutoka katika kazi zao wakiamini kwamba hawawezi hakuna mfanyabiashara anafanikiwa wakati ambapo alikuwa anaamini kwamba hawezi na hakuchukua hatua kwa sababu anaamini kwamba hawezi tangu mwanzo aliamini anaweza akaingia akawekeza akafanya jitihada. Kwa hivyo si jambo linaloibuka tu na ndio maana ninasema kwamba kuna kitu gani kinachotokea katika akili ya binadamu anapoamini kwamba hawezi. Na tutakuja kufikia katika masala ya malezi na hasa tutakapoanza hatua ya familia. Utagundua kwamba yale maonzo ya kwamba huwezi yanaathiri kiasi gani vitendo. 
tutakuja kufikia katika secondary agent of socialization kama vyombo vya habari na utaona namna ambavyo filamu mbalimbali hasa katika nchi zilizoendelea hazitolewi hazi zikawafikia watu ila baada ya kutathiminiwa na wanasaikolojia kwamba je yale malengo yatafikiwa kwa sababu hiyo ya kuwepo na huu mgawanyiko wa akili na kuwepo na mawazo ambayo yanaweza kufikishwa yakaathiri vitendo vya mtu na mimi nataka kusema hivi hili ni jambo la msingi sana na inatakiwa uwe makini katika kuelewa kwa sababu leo hii sisi tuna kitu kinachoitwa alghazu wal fikri the battle of mind vita vya kiakili Hmm. vita vya kiakili lengo lake ni kutawala mawazo na fikra kwa sababu ulimwengu ulo unaoitwa kuwa umeendelea mara nyingi nasema unaitwa kuwa umeendelea kwa sababu dhana ya maendeleo tunatofautiana hmm. nini maana maendeleo umefikia mahala ukaamini kwamba kutawala mwili wa binadamu hakuna tija kinachotakiwa ni kutawala fikra na mawazo yake hmm. utakuwa umemtawala yeye mwenyewe atakualika njoo na atakubembeleza ukishatawala fikra za mtu atakuwa anaishi staili ya maisha kama ya kwako na hatimaye utakuwa ni soko rahisi kwake mm. hapa ndipo binadamu alipokuwa the battle of mind to change mindset ya mtu unafikiria vipi kuhusu maisha mm-hmm. ukishavalishwa miwani ya kimagharibi mm. hutoishi ila kimagharibi na utakuwa ni mtumwa rahisi wa wale ambao unafikiria kama wao kwa hivyo binadamu ni fikra zake na namna anavyofikiria na tutakuja kuona kwamba si hili tu hii ni nukta moja tulisema tutaishi nayo ili tukimaliza tuhamie katika nukta nyingine mm. ambayo huyu muulizaji amenichokonoa ni itaje tu kidogo self confidence kujiamini ni hatua moja ya pili ambayo tutaizungumza pia kwa kirefu tukifikia imani yako juu ya Mungu Mungu aliyekupa uwezo akasema nimemtukuza binadamu kuliko viumbe vyote na akasema kwamba ametujalia sisi ndio wasimamizi wa dunia hii. Mm. Imani yako ikoje? Pia ile inakufanya uweze kufikia mafanikio. Mm. Usisikie kubweteka. Kwa hivyo mimi naamini hivyo na ndivyo ilivyokuwa katika mtazamo wa Kiislamu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Lazima tujijue na tujue zile potentialities tulizokuwa nazo, uwezo tulokuwa nao ndani. Ile confidence itaibua uwezo Mm. Ukikosa confidence unafunika uwezo ambao Mungu akakupa. Hatimaye mtu ambaye ni mwerevu sana akiambiwa simama mbele uzungumze hana confidence yale yote yanatoweka. Si kwa sababu hajui ni kwa sababu hajiamini. Mm-hmm. Kwa hivyo hili ni tatizo kubwa. Na Hai. Msikizaji uh, kupitia 0676511233 nafasi ni kwako kama unasali lolote la kuweza kuuliza. Uh, basi uh, nakupa nafasi ya kuweza kuuliza na uweze kupatiwa majibu 0676511233 lakini kubwa zaidi uliza kulingana na kile ambacho uh, Sheikh amekizungumzia hapa kwa hiyo nafasi unayo kupitia 0676511233 nakumbuka kwamba kama alivyokuambia uh, vipindi hivi vinakuwa ni vina mfululizo na kikubwa ni wewe kusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho na uendelee kupata mfululizo wake kwa sababu utapata nafasi ya kuweza kujijenga zaidi. Kupitia 0676 katika line Msikizaji salamu alaikum. Hello. Naam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana nazungumza nani kutoka wapi? Naanza kutoka mali moja kibaha. Karibu sana tumesema uh, maswali yao yanalenga kile ambacho wamekizungumzia stoke nje ya mada haya uh, tunakusi tu endelee kusikiliza haya na msikizaji uh, ukifuatilia jaribu kuuliza swali ambalo linazungumza li, 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 li yale ambayo tumeyazungumza katika siku ya leo katika line msikizaji salamu alaikum kwa makabisa punguza sauti ya redio yako usikike vizuri 
Waalaikum salam. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Na bwana Mahamud Ayu na niko Dar es Salaam maeneo ya Ndezi Beach. Karibu sana Mahamud. Okay, mimi niko nataka kumuuliza ustadhi hapo kwanza tunashukuru kwa ushirikiano wake. Alafu ili naweza kusema kwamba mmoja 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 hapo ambao ameweza kutufungulia njia kuweza kufahamu. Lakini kwa ndada ni kujua. Mimi ni mtoto wa Kiislamu na nina lengo la kutaka kufungua biashara ambayo nasema ni upande wa sigara au chakula. Je, kwa sigara na sui? Ah, umemaliza? Ya, ni wewe tu. Ah. Asante. Taban yeye ameliingiza kwa njia ya Mm. ya dirishani mm. <laughs> kwa hivyo biashara ni swala la sigara uh. lakini sisi tunazungumza mafanikio na faraja katika nah. maisha lakini yeye amejaribu kuliingiza namna hiyo kwa maana kwamba biashara nayo ni mafanikio lakini si moja kwa moja katika mada kwa hakika mm. kama nilivyosema kwa kuwa limesha kwenda hewani na watu wamesikiliza si vibaya tudokeze kidogo lakini kila mara tutawaomba pia wao wana rudi zaidi katika mada mm. sigara imezungumzwa na wana chuoni wengi kwamba ni kitu kina madhara wana chuoni wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu. Nastaki ni mpe takwimu hapa zilizotoka hivi karibuni tu. Za watu kiasi milioni ngapi wanakufa kwa mwaka, kwa mwaka? Mm. Zaidi ya milioni saba. Mm. Na hakuna ikhtilafu baina ya watu kwamba sigara ina madhara. Na. Ndio maana pia wanatakiwa wao na mashirika mbalimbali ya afya ikiwemo WHO kwamba mbali na kufanya biashara hiyo watoe tahadhari kwa watumiaji kwamba ni madhara kwao. Mm. Lakini biashara kubwa duniani. Sasa kuna ikhtilafu baina ya maulamai wa Kiislamu lakini majority wanazungumza juu ya ubaya wa kitu hichi na Uislamu unasema la dharara wala dhirara. Hakuna kudhuru wala kudhuriana katika Uislamu. Kitu kikithibitika kina madhara kusababisha maradhi mbalimbali ya kifua na mfumo wa hewa na kansa ni moja katika matatizo makubwa ya sigara. Kwa hivyo haifai. Haifai mtu afanye biashara ya kudhuru binadamu wengine. Na pia tumesema hapa kusema siwezi kuacha ndio mada ambayo inatuhusu. Mm. Ni kosa. Unaweza. Ndio maana utaona mvuta sigara mwezi wa Ramadhani anaacha mchana kutwa. Japo pakiadhiniwa anaanza kuvuta sigara lakini anaweza kuacha. Kwa hivyo hilo ndio swala la msingi mu'min hafanyi lenye madhara kwa afya yake na huu mwili tumepewa ni dhamana na Mungu tuhifadhi hauruhusiwi kudhuru ili uweze kupata maisha yenye mafanikio na faraja inshallah wallahu a'lam naam uh, katika lain msikizaji assalamu alaikum hello welcome to tunazungumza na nani kutoka wapi tunazungumza na Saudi na Tenda kutoka makumbusho karibu sana kutoka makumbusho na naona kufanikiwa katika somo hilo lakini swali langu kubwa ni ningependa kuuliza kuna tofauti gani kati ya kuna tofauti gani kati ya confidence ambayo ndio uwezo hujamini pamoja na ile na ile na ile pia ni kwamba hii jambo la kufanya au ya ya ile kusema kwamba anaweza kufanya jambo hili na ile kusema kwamba na ile kujamini uwezo binafsi wa mtu kujamini Ah. Asante sana. Naam, shukran. Muulizaji wa swali hili anaonyesha kwamba ni mfuatiliaji na yuko makini. Na, kabisa. Na ndio maana tunasema turudi hapa tutapata faida tukiwa tunalenga. Mm. Tumesema kwamba na hii ni nukta yani ni makini sana. Mm. Makini sana. Tumesema kwamba moja katika vikwazo vikubwa vya mtu kufikia mafanikio ni kutokujiamini mm. kutokuwa na confidence na kutokuwa na confidence kuna sababishwa na nini na mawazo duni mm. siwezi mimi bwana na hasira sana manake huwezi kutoka katika hasira ushakiri umeshakubali mm. mimi bwana siwezi kukubaliwa kwa hivyo upeleki posa kwa hivyo kinachojenga kutokuwa na confidence ni yale mawazo duni wanayaita eh, negative thinking au thoughts kwa hiyo tofauti ya vitu viwili ni kwamba kimoja kinasababisha kingine. Mm. Kwanza ni mawazo ndio yanayokunyima confidence. Yakiwa ni, ni, ni positive 
thinking au thoughts mawazo e, e, chanya manake mazuri mm-hmm. yatakupa confidence kwa hivyo hichi kisababishi cha confidence hiyo ndio tofauti kubwa uh-huh. na mimi nashukuru sana kwa maswali ya sampuli kwa sababu ndio anaweza kujenga zile dhana tunazozikusudia hapa uh-huh. Allahu akbar na msikilizaji kama kutakuwa na simu moja ya mwisho kupitia 0766511233 kwa sababu muda wetu unatupa mkono lakini uh, tunakusi tu kile juma kuanzia kuna mtamuuliza muda ni kuanzia saa tatu kamili za usiku mpaka saa nne kamili za usiku katika laini msikilizaji salamu alaykum Tunaongea na nani kutoka wapi? Hello? Haya, naona apige simu marafu. Simu moja ya mwisho kama utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kumuliza Sheikh swali. Lakini tunakusi tu endelee kufuatilia uh, vipindi vyetu kila Ijumaa kuanzia saa tatu kamili za usiku mpaka saa 4. Katika line msikilizaji, asalamu alaykum. Wa alaykum salam Sheikh. Hapo naongea na timu. Karibu sana kutoka wapi? Ipo maeneo ya Ngola Mboto. Karibu sana. Sheikh anakusikiliza. Ina kuna swali ambayo kusema kujia kujia mimi naweza kusema naenda kufanya hii kazi. Na nafika pale katika kazi ile na shindo au naweza kusema nafanya kitu hiki na jamii ni kwa asili lakini nashinda kile kitu haina kwa gazi. Aha. Ah, asante. Asante. Tumetoa mfano hapa na tumesema tabia ya masomo haya yanahitajia mifano mingi na masimulizi. Mm. Tumetoa mfano hapa wa Thomas Edison aliyegundua light bulb hizi tatu tunazoweka katika majumba yetu. Mm. Alijaribu mara 999, wengine wanasema mara 1000 mm. kisha iliyofuata ya mwisho ndio alifanikiwa katika swala zima la kuwa na bulb hizi tunazotumia leo hii. Sasa Edison lau kama angefanya majaribio yake ya kwanza ya pili ya kumi kisha akasema mimi tena basi asingeweza kufikia katika tija hiyo mm. nachotaka kusema ni nini kuanguka mara moja mara mbili mara tatu kusibadilishe mawazo ya kwamba unaweza ukibadilisha tu kweli hutoweza kilichomfanya yeye aendelee nini kufanya majaribio yake zile mm. testi zake ni kwa sababu aliamini pamoja na hivyo bado ninaweza hilo ndilo lilomfanya afike. Kwa hivyo tutaona huku nyuma na e, e, utaona huko mbele kwamba ikiwa mtu anatawaliwa na mawazo ya nyuma ya kwamba aliwahi kuzungumza mbele ya watu akachekwa. Kwa hivyo sasa hivi pia atachekwa. Mm. Aliwahi kufanya jambo fulani akafeli. Kwa hivyo na sasa hivi pia atafeli. Ni tatizo. Tunasema kuhukumiwa na past yake. Mm. Yaani yale yaliyopita. Kwa hivyo kama una mkusanyiko wa, wa mambo uliyowahi kuanguka kufeli yanatakiwa yasitawale mawazo ya kwamba huwezi imani ya kwamba unaweza iendelee ndio maana nikasema kwamba kasomeni historia za watu kama kina Obama na wengine kasome namna ambavyo wamefeli katika mambo mengi katika maisha yao lakini baadaye wakawa watu wavimu soma historia mitume mtume kukataliwa maka na kukosa watu miaka kumi na tatu haikumfanya kusema mimi basi tena hapa nilipofikia tena basi Mungu siwezi kukubalika imani yake kwamba atashinda siku moja na aya zikiendelea kumwambia kwamba Uislamu utashinda utafika mahala kwa hivyo watu wote adhimu si kwamba hawakuwahi kuteleza au kuanguka lakini walipoanguka hawakuamini kwamba basi tena hawawezi hmm. tizama mfanyabiashara yote mkubwa alifanikiwa haina maana kwamba mwanzo hakupata hasara zilizokuwa zinaweza kumvunja moyo imani yake kwamba siku moja atashinda ndio ilomfanya ashinde kwa hivyo Hatusemi kwamba ukiamini kwamba unaweza utaweza tu. Kuna kitu kitaingia hapo. Sasa wanasaikolojia badala ya kuita ni matatizo, wameita ni changamoto. Mm. Na hii ina maana lile jina lenyewe lina sound vipi katika hiyo akili iliyojificha tutakayozungumza mbeleni huko, mm. huwa inaathiri vitendo baadaye. Kwa hivyo kule hakukuvunji moyo na kunatakiwa kusikufanya uamini kwamba hauwezi kwa sababu ikiwa utaamini hutoenda mbele